நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு வெளியில் வந்து கைப்பர் பெல்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கைப்பர் பெல்ட் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டை விட இருபது மடங்கு பெருசு அண்ட் இங்கே தான் ப்ளூட்டோ கண்டுபிடிச்சாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ஏரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானட் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பிளானட் வந்து ப்ளூட்டோவோட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மாஸ் வந்து ப்ளூட்டோவோட இருபத்தேழு பர்சன்ட் அதிகம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆஸ்ட்ரானாமிக் அண்ட் யூனியன் வந்து ஒரு பிளானட்டோட டெஃபினேஷன் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் இந்த டெஃபினேஷன் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஏரிசியம் ப்ளூட்டோவையும் வந்து டாஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொன்னாங்க டாஃப்னால் சின்னது ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி பிளானட்டாக கன்சிடர் பண்ண ப்ளூட்டோவும் ஏரிசியும் டெஃபினேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அதை டாஃப் பிளானட்டும் சொன்னாங்க ஸோ இதுக்கெலாம் ஒரே கேள்வி தான் இருக்குது ஒரு கிரகத்தை கிரகமாக்குவது எது வாட் மேக்ஸ் அ பிளானட் அ பிளானட் என் பேர் ரமா நீங்கள் பார்த்துருக்கிற லெஸ்ட் ஆஃப் சம் சயின்ஸ்ஒரேக்ஷன்ாகவும் ஆனால் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து ரவுண்டாக இல்லை ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து சஃபிஷியன்ட் மாஸ் இல்லாததுனால கிராவிட்டேஷன் புல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் எலிப்டிகளாகவோ இல்லை ரவுண்டாகவோ ஃபார்ம் ஆகாமல் அன்னிவனாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இன்னி வரைக்கும் எட்டு கிரகங்கள் இருக்குது மெர்க்குரி வீனஸ் ஏர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரானஸ் நெப்டியூன் இது இல்லாமல் ஃபஸ்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுது ரவுண்டாக இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு இந்த டைமில் ஒரு கேள்வி வரும் மூணு கூட ரவுண்டாக தானே இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு இந்த இடத்துல தான் செகண்ட் ரூல் வருது ஸோ ஒரு பிளானட் ரவுண்டாக இருந்தாலும் அதை சன்னை சுற்றி தான் ஆர்பிட் பண்ணணும் அது பண்ணாததுனால அதை பிளானட்னு சொல்ல முடியாது அண்ட் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பிளானட் ஆர்பிட் பண்ணுறதுனால அதை மூணு இல்லைனா நேச்சுரல் சாட்டிலைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா உணர் டவுட் கூட தான் வரணும் ப்ளூட்டோ கூட ரவுண்டாக தான் இருக்குது சன்னை ஆர்பிட் பண்ணுது பட் அதை ஏன் பிளானட் சொல்கிறது இல்லை டாஃப் பிளானட் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல தான் தேர்ட் ரூல் வருது கிளியர் த நேபர்ஹுட்டா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து ப்ளூட்டோன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சென்னையில் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கீங்க அந்த ஏரியா டாமினன்ட்டே நீங்கள் தான் அதாவது நீங்கள் ஒரு டான் மாதிரி ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கீங்க ஒரு ஆஃபீஸில் கூட நீங்கள் ஒரு பாஸாக இருக்கீங்கன்னா உங்கள் டாமினன்ட்டே நீங்கள் தான் உங்களை எதிர்த்து யாரும் இல்லை அதே மாதிரி தான் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ப்ளூட்டோ வந்து அதோடய ஆர்பிட்டில் டாமினண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்போயே சொன்ன மாதிரி ப்ளூட்டோ வந்து கைப்பர் பெல்ட்டில் தான் இருக்குது கைப்பர் பெல்ட் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டை விட இருபது மடங்கு பெருசு ஸோ அது பெருசாக இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய செலஸ்டைல் பாடிஸ் இருக்கும் சிலதெல்லாம் ப்ளூட்டோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிலது வந்து அதோட பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த ஆர்பிட்டில் வந்து ப்ளூட்டோ டாமினன்ட் இல்லை ஸோ அதனால தான் டாஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஒரு பிளானட்டு அண்ட் இது தான் அந்த டெஃபினேஷனே ஃபஸ்ட் ரூல் வந்து ரவுண்டாக இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் வந்து சன்னும் ஆர்பிட் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன் வந்து அந்த ஆர்பிட்லேயே வந்து அதுதான் டாமினண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏன் பிளானட் ரவுண்டாக இருக்குது ஏன் ரவுண்டாக இல்லை மூணு ஏன் பிளானட் கிடையாது அண்ட் ப்ளூட்டோ ஏன் டாஃப் பிளானட் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்